എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അഥവാ ബി ആർ എസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇവിടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ കോളിംഗ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ഡബിൾ കോളിംഗ് ക്യാഷ് ബുക്കിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യും അതായത് നമുക്കൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാങ്കുമായി അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിലൂടെ നടത്തുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ കോളിംഗ് ക്യാഷ് ബുക്കിന്റെ ബാങ്ക് കോളത്തിലായിരിക്കും ഈ ബാങ്ക് കോളത്തിന്റെ ബാലൻസിനെ നമ്മൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് അഥവാ നമ്മുടെ കണക്ക് പ്രകാരം നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസ് അടുത്തത് പാസ്ബുക്ക് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ കോപ്പി ഓഫ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സ് അതായത് ബാങ്കുകൾ അവരുടെ ഓരോ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെയും പേരിൽ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിന് ബാങ്ക് തരും അതാണ് പാസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാസ്ബുക്കിലെ ബാലൻസ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ബാങ്കിൻ്റെ റെക്കോർഡ് അതല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ബാലൻസ് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ ബി സി ആൻഡ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് എസ് ബി ഐ ബൈ ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ എ ബി സി ആൻഡ് കമ്പനി എസ് ബി ഐയിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എ ബി സി ആൻഡ് കമ്പനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പാസ്ബുക്ക് പ്രകാരമുള്ള ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്കിലും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ബുക്കിലും അതിൻ്റെ ബാലൻസ് അൻപതിനായിരം ആയിരിക്കും അതായത് ക്യാഷ് ബുക്കും പാസ്ബുക്കും ഒരേ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് പേർ തയ്യാറാക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ടും തുല്യമായിരിക്കും എന്നാൽ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇവ തമ്മിൽ മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടാകാം അതായത് പല കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസും പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസും തമ്മിൽ തുല്യമല്ലാതെ വരാം അതിൽ മിസ്മാച്ച് വരാം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസിനെ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസുമായി മാച്ച് ചെയ്യിക്കാൻ അഥവാ റീകൺസിൽ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സെർട്ടൺ ഡേറ്റിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മന്ത്ലി മന്തിൻ്റെ എൻഡിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർലി എൻഡിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലി എൻഡിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി എൻഡിലായിരിക്കും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡേറ്റിലായിരിക്കും ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറാണ് അതായത് കസ്റ്റമറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസും പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസും തമ്മിൽ മിസ്മാച്ച് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തെല്ലാം ആണ് ആ കാരണങ്ങൾ എന്നാണ് കോസസ് ഓർ റീസൺസ് ഫോർ ദ ഡിഫറൻസസ് ഈ കാണുന്ന ഒമ്പത് കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഇത്തരം മിസ്മാച്ചുകൾക്ക് കാരണം ഇവ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ഫോർമാറ്റിൽ ബി ആർ എസ് തയ്യാറാക്കാം ഒന്നാമത്തേത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം ഒരു ഇന്നർ കോളം ഒരു ഔട്ടർ കോളം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്കിൽ നിന്നോ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ചോദ്യത്തിൽ ഏതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ള ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാ പാസ്ബുക്കോ ഇവിടെ എഴുതി എമൗണ്ട് ഔട്ടർ കോളത്തിലേക്ക് എഴുതുക ഇനി ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡിഫറൻസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാരണങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്ത
അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാസ്ബുക്കിനോടൊപ്പം ചെക്ക് ബുക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എ ബി സി കമ്പനി അതിൽ നിന്നൊരു ചെക്ക് എടുത്ത് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് സൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് എക്സ്വൈസഡ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ചെക്ക് നമ്മുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്ന ചെക്ക് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ചെക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനാണ് ഒരു ചെക്കിന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാസമാണ് അതായത് ചെക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ് മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെയുള്ള ഏത് ഡേറ്റിലും ആ ചെക്ക് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എൻക്യാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിൽ തന്നെ അത് എക്സ്വൈസഡ് ബാങ്കിൽ കൊടുത്ത് എൻക്യാഷ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അത് ഈ മൂന്ന് മാസം വരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് കൊണ്ടുപോകും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ മാസത്തിന്റെ അവസാനമാകാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആകാം അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ്വൈസഡ് കമ്പനിയുടെ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ചെക്ക് എൻക്യാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്വൈസഡ് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്നത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും ഇതിനെ ചെക്ക് പ്രസന്റഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറയും അതായത് മറ്റൊരാൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന ചെക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറയാം ഇതിനുശേഷം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ചെക്ക് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് വഴി ചെക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ ബാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള എസ് ബി ഐയിലേക്ക് അയക്കും ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെയും ഇത്തരം ചെക്ക് ക്ലിയറിംഗ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാങ്കുകളായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം എസ് ബി ഐ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറായ എ ബി സിയുടെ അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് സഫിഷ്യൻറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് വഴി തന്നെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കും അതിനുശേഷം ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് എക്സ്വൈസെറ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചെക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ചെക്ക് സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡ് ഫോർ ക്ലിയറിംഗ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ടേംസ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു ഒന്ന് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ചെക്ക് നമ്മൾ മറ്റൊരാക്കെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിന് ശേഷം അയാൾ ആ ചെക്ക് അയാളുടെ ബാങ്കിലേക്ക് എൻക്യാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ചെക്ക് പ്രസന്റഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെയ്ഡ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ആ ബാങ്ക് ചെക്കിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ബാങ്കിലേക്ക് അത് കളക്ഷന് വേണ്ടി അയക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ചെക്ക് സെൻഡ് ഫോർ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ടേംസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്കിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഫോം അതായത് ഒറിജിനൽ ചെക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ് ബി യിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സിസ്റ്റമാണ് സി ടി എസ് സിസ്റ്റം അതായത് ചെക്ക് ട്രാങ്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ സംവിധാനത്തിൽ ചെക്കുകൾ ഫിസിക്കലി മറ്റു ബാങ്കുകളിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ല പകരം ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് മാത്രം അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോഴത്തെ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഐ സി ആർ ചെക്കുകളാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ ചെക്കുകളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റീഡ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമുകൾ അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസും മാത്രം ബാങ്കുകൾ തമ്മിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഈ എക്സാമ്പിളിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ചെക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് നോർമലി ബാങ്കിന്റെ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലെ സഫിഷ്യന്റ് പണം ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അങ്ങനെ ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ബുക്കിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക പാസ്ബുക്കിന് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ
ആ ഫോർമാറ്റിന് നാല് കോളമാണുള്ളത് ഈ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഫോർമാറ്റാണ് ഈ പറയുന്നത് നാല് കോളമാണുള്ളത് സീരിയൽ നമ്പർ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് പോസിറ്റീവ് എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് അതായത് കൂട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യം നോക്കാം ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ എമൗണ്ട് പോസിറ്റീവ് കോളത്തിൽ എഴുതുക ഇനി ഓരോ ഐറ്റവും നോക്കി കൂട്ടാനുള്ളവയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കോളത്തിലും കുറയ്ക്കാനുള്ളവയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോളത്തിലും എഴുതുക എന്നിട്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരിക അപ്പൊ ഇത് പല വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് കൂട്ടേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് തോന്നും അപ്പോൾ മിക്കവരും ഇത് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ കൂട്ടണം ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ലോജിക്കലി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോജിക്കലി ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ലോജിക്കലി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ ഓരോ ഐറ്റവും നോക്കാം ആദ്യത്തെ അത് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം ചെക്ക് ഇഷ്യൂഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രസന്റഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെക്കിന്റെ എൻ ക്യാഷിംഗ് പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെക്ക് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ നമ്മുടെ ബാങ്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചെക്ക് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ചെക്ക് എടുത്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസന്റഡ് ഫോർ പേയ്മെന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ചെക്കിന്റെ കാലാവധി മൂന്ന് മാസമാണ് അപ്പൊ ആ മൂന്ന് മാസത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അയാൾക്ക് അത് കൊണ്ടുപോയി എൻ ക്യാഷ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു പേയ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അത് പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കും അതായത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് കുറഞ്ഞിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കും പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ പക്ഷെ ഇത് അയാൾ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എൻ ക്യാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബാങ്ക് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പാസ്ബുക്കിൽ ഇതിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല നോ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പാസ്ബുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് ഇരുന്നിരുന്ന ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ക്യാഷ് ബുക്കിനെ മാത്രം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്യാഷ് ബുക്കിനെ ഏത് രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പാസ്ബുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തോ അതിനെ മാത്രമേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ പാടുള്ളൂ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത് മറ്റേ ബാലൻസിലേക്ക് അതായത് പാസ്ബുക്കിലേക്ക് എത്തക്ക രീതിയിൽ ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാസ്ബുക്ക് കറക്റ്റ് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ക്യാഷ് ബുക്ക് കുറഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് കരുതി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്താണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ മറ്റേ ആ ബാലൻസിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ അഡീഷൻ നടത്തുക അല്ലേ ഇവിടെ താന്നിരിക്കുന്ന സാധനം ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ അഡീഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ ഐറ്റം നമ്മൾ പ്ലസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വരും ആയിട്ട് എഴുതുക അവിടെ പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനം അവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഏതാണോ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത് അതിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ
ഇടുന്നു പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് നോട്ട് യെറ്റ് കളക്റ്റഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ബാങ്കിന്റെ പ്രോസസ്സ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് മറ്റേ ബാങ്കിലേക്ക് അയച്ച് അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് വഴി അയച്ച് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്ന് അർത്ഥം അതായത് നോട്ട് യെറ്റ് കളക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ചെക്ക് നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതി വെക്കും കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് റെസിപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടിയതായത് കൊണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെസിപ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതി വെക്കും അപ്പൊ ക്യാഷ് ബുക്ക് ബാലൻസ് എപ്പോഴും അതായത് ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉയർന്നിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ടെങ്കിലും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇത് വന്നിട്ടില്ല കാരണം കളക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇത് വരാത്തത് കൊണ്ട് ബാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പാസ്ബുക്കിൽ അതിന്റെ എഫക്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എമൗണ്ട് കൂടിയിരിക്കും പാസ്ബുക്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം പാസ്ബുക്കിൽ അതിന്റെ എഫക്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക ഒന്ന് നമ്മുടെ വലത് കൈ പാസ്ബുക്ക് ആണ് ഇടത് കൈ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്ത് രണ്ടും ഓൾറെഡി നോർമൽ ആയിരുന്നു ഈ ട്രാൻസാക്ഷന് ശേഷം പാസ്ബുക്ക് അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ക്യാഷ് ബുക്ക് കുറച്ച് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അല്ല അപ്പൊ ഇടത് കൈ കുറച്ച് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഈക്വൽ ആക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഈക്വൽ ആക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏതാണോ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ക്യാഷ് ബുക്കിനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ അനക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ക്യാഷ് ബുക്കിനെ ഈ പാസ്ബുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് കുറയ്ക്കണം താത്തണം അല്ലെ കയ്യിലെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ താത്തണം അപ്പോൾ കുറയ്ക്കണമെന്ന് കിട്ടും ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റം ഡിഡക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് എന്നിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫിഗർ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് എമൗണ്ട് കോളത്തിൽ എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ഞൂറ് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് ബാങ്ക് നമുക്ക് തരുന്ന പലിശയാണ് അപ്പം ഈ പലിശ അവർ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്കല്ല തരുന്നത് അവർ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് ഇട്ട് തരും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്ത് തരും എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൈ രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴും കൈ വീണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് പിടിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വലാണ് വലത് കൈ പാസ്ബുക്ക് ആണ് ഇടത് കൈ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഈക്വലായിട്ട് പിടിക്കുക ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ബാങ്ക് നമുക്ക് പലിശ തന്നു എന്ന് അർത്ഥം പലിശ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ നമ്മളോട് പറയണം എന്നില്ല നമ്മൾ പിന്നീട് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ പാസ്ബുക്കിൽ എമൗണ്ട് അവർ കൂട്ടി എഴുതി വെച്ചു അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് കൂടി പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അതിന് നോ എഫക്റ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് നോർമലി ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സിറ്റുവേഷൻ പ്രകാരം പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് അതായത് നമ്മുടെ വലത് കൈ കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മളിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിനെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അനക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ പാസ്ബുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഉയർത്തിയെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പാസ്ബുക്കിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിനോട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റം ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് എഴുതുക ആഡ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് പ്ലസ് കോളത്തിൽ എഴുതുക അടുത്ത നോക്കാം നാലാമത്തത്
പാസ്ബുക്കായിട്ടുള്ള വലത് കൈ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ബുക്ക് ആണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടത് കൈയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അതിനെ മറ്റേ പാസ്ബുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഡിഡക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഡക്ട് ചെയ്തെങ്കിലാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാങ്ക് ചാർജസ് ഡെബിറ്റർ ബൈ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുക ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ബാങ്ക് ചാർജസ് ഡെബിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായത് കൊണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് കോളത്തിൽ എഴുതുക അടുത്ത നോക്കാം അഞ്ചാമത്തത് പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം അടച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ബാങ്കുകളെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് മന്ത്ലിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പയർ ആകുന്ന സമയത്ത് അത്തരം എക്സ്പെൻസസുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബാങ്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഡേറ്റിൽ അത് പേ ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെ പേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് അറിയണം എന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് മറന്ന് പോകും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോകും കാരണം ഇന്ന ഡേറ്റിലാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ബാങ്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പാസ്ബുക്കിൽ ആ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കും കാരണം അത്രയും ബാലൻസ് കുറഞ്ഞിരിക്കും കാരണം അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നോർമൽ ബാലൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പാസ്ബുക്കിൽ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിനെ മറ്റേ പാസ്ബുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഐറ്റം ഡിഡക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് കസ്റ്റമർ ആയിരം എഴുതുക ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായത് കൊണ്ട് അത് ഡിഡക്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുക എമൗണ്ട് അടുത്തത് ആറ് ഡിവിഡൻഡ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കളക്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പം ഇതും ബാങ്കിനെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ചുമതലയാണ് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല ഇൻകവും ഇപ്പം ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാഭവിഹിതം നമുക്ക് മറ്റ് കമ്പനികളിലുള്ള ഷെയറിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് ആകാം ലാഭവിഹിതമാകാം അല്ലെങ്കിൽ റെൻ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആകാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം അത് ബാങ്ക് കൃത്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടും അപ്പം ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നില്ല നമ്മളിത് അറിയണം എന്നില്ല അപ്പം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഇത്തരം ട്രാൻസാക്ഷന് പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് ബാങ്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ബാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പാസ്ബുക്കിൽ ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരും പാസ്ബുക്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പാസ്ബുക്കിൽ ബാലൻസ് കൂടിയിരിക്കും കാരണം ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ പാസ്ബുക്കിൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ പാസ്ബുക്കിൽ കൂടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിനെ പാസ്ബുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അഡീഷൻ നടത്തുക അഡീഷൻ നടത്തിയാലാണ് പാസ്ബുക്കിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കളക്റ്റഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർമാറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ഇവിടെ എഴുതുക എമൗണ്ട് പ്രസ് കോളത്തിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ അടുത്ത ഐറ്റം നോക്കാം ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു ബാങ്ക് മെയ്ഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ മിസ്റ്റർ എ അപ്പോൾ ഇതും ഒരു സാധ്യതയാണ് അതായത് നമുക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പേ ചെയ്യും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് അവർ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും നമ്മളറിയില്ല കാരണം നമ്മളിത് അവർ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളറിയാത്തത് കൊണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ
അപ്പം ആ പേയ്മെൻറ്റിനെ സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തയ്യാറാകും എന്നിട്ട് അയാളെ കാണിച്ചത് സൈൻ ചെയ്യിക്കും അയാൾക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഡേറ്റിൽ പ്രത്യേക എമൗണ്ട് തന്നോളാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ആ ധാരണയിൽ അയാൾ നോക്കിയിട്ട് അയാൾ സൈൻ ചെയ്ത് തിരിച്ചു തരും അപ്പം നമ്മളത് കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനാണ് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബില്ലിൻ്റെ കാലാവധി ഒരു മൂന്ന് മാ മാസമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക മൂന്ന് മാസമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ആ ബില്ല് കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ പൈസ കിട്ടുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാളുടെ എന്ന് പക്ഷേ ചില ഇമ്മീഡിയറ്റ് കേസസിൽ നമുക്ക് അതിന് മുൻപ് തന്നെ പൈസ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ബില്ല് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മാറാം ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ബില്ലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പതിനായിരം രൂപയുടെ ബില്ലാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടേ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിൽ കൊണ്ടേ മാറുന്നതിനെ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടേ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പതിനായിരം രൂപയും ബാങ്ക് തരില്ല അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് അവർ കമ്മീഷനായിട്ട് പിടിച്ച് തന്നെ അതിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു തരുന്നത് അതിനാണ് ബാങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്യാഷ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നു പിന്നീട് ആ ബില്ല് ബാങ്ക് കൈകാര്യം ചെയ്തോളും ബാങ്ക് അത് മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ആരിൽ നിന്നാണോ പൈസ കിട്ടാനുള്ളത് അയാളിൽ നിന്ന് പൈസ കളക്ട് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബാങ്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തു നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ബാങ്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ഇട്ടു പാസ്ബുക്കിൽ എമൗണ്ട് കൂടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ആ ബില്ലിൽ നിന്നുള്ള എമൗണ്ട് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിലും എഴുതി വെച്ചു പക്ഷേ ഇത് മെച്ചൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ആയ സമയത്ത് ഡിസോണറായി എന്ന് പറയും ഡിസോണറായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പൈസ തരേണ്ടുന്ന ആൾ പൈസ തന്നില്ല എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പൈസ തന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് നേരത്തെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ എമൗണ്ട് നേരെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ബാങ്കിന് ആ എമൗണ്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് നേരത്തെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടിരുന്ന ആ പൈസ നേരെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പാസ്ബുക്ക് ബാലൻസ് കുറയും പക്ഷെ നമ്മളിത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ഡിസോണറായി വിവരം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കൂട്ടി വെച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇവിടെ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നോർമൽ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ പാസ്ബുക്കിൽ അവരത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും ബാങ്ക് കാരണം ഡിസോണർ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാസ്ബുക്കിൽ കുറഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വലത് കൈ എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇടത് കൈ നോർമലായിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ബേസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ബുക്കാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇടത് കൈയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ മറ്റേ പാസ്ബുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നേരെ താഴോട്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഐറ്റം ഡിഡക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസോണർ ഓഫ് ബില്ലോ ബില്ല് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് വിത്ത് ബാങ്ക് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിവിടെ എഴുതുക എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതാനുള്ളതൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ബാങ്ക് റിക്കൻസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്ലസ് കോളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അൻപതിനായിരം ആറായിരം അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം ആണ് മൈനസ് കോളത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കോളവും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് ടോട്ടലായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് കോളത്തിലുള്ള അൻപതിനായിരം ആറായിരം അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് എമൗണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അത് കൂട്ടുമ്പോൾ അറുപത്തി രണ്ടായിരം കിട്ടും നെഗറ്റീവ് കോളത്തിലുള്ള രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂട്ടുമ്പോൾ നാലായിരത്തി
അപ്പോൾ ഇതിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതിൽ നിന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത് ഏതാണോ ബേസായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതിനോട് കൂട്ടുകയോ അതിനോട് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലോജിക്ക് വെച്ച് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് കൂട്ടണം ഏത് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാഷ് ബുക്കിനെയാണ് അനക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി പാസ്ബുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പാസ്ബുക്കിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് പാസ്ബുക്കിനെ മാത്രം നമ്മൾ അനക്കുക ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ചെയ്തത് ഫേവറബിൾ ബാലൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അതായത് നോർമലി നോർമൽ ബാലൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് ആണ് അത് ഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാഷ് ബുക്കിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കുമെന്നും പാസ്ബുക്കിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും എന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷനിലുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇനി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതൊരു ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് അക്കൗണ്ടിൽ നെഗറ്റീവ് ബാലൻസ് ആയിരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ കോളത്തിൽ അതായത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം എഴുതുന്ന ബാലൻസ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്കോ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കോളത്തിലാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആ എഴുതുന്ന എമൗണ്ട് നേരെ നെഗറ്റീവ് കോളത്തിൽ എഴുതുക അതായത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കണക്ക് ഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് പോസിറ്റീവ് കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതിയിരുന്നത് ആദ്യത്തെ എമൗണ്ട് നെഗറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അൺഫേവറബിൾ ബാലൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബാലൻസ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്ന ബാലൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് ആ നെഗറ്റീവ് കോളത്തിൽ എഴുതുക ആദ്യം എഴുതുന്ന ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ ക്യാഷ് ബുക്കോ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ആസ് പെർ പാസ്ബുക്കോ അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അത് മാത്രം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി എഴുതുക ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതോ ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതോ നോക്കി എഴുതുക അവസാനം ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബാങ്ക് റീകൻസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോബ്ലം ഒരുപാട് ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കിത് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലോജിക്കലി ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു ഓരോ ഐറ്റവും അതിന് എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ആകുന്നു അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാസ്ബുക്കിനെയും ക്യാഷ് ബുക്കിനെയും ഏത് രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ വേണ്ടുന്ന മാറ്റം വരുത്തി അതിനെ മറ്റേ ബാലൻസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്നാണോ തുടങ്ങുന്നത് ഏതാണോ ബേസായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിനെ മാത്രമേ നമ്മൾ അനക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിനെ മാത്രം അതിനോട് മാത്രമേ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ പാടുള്ളൂ എന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് പാസ്ബുക്കും ഒന്ന് ക്യാഷ് ബുക്കും നമുക്ക് ഏത് കൈ വേണമെങ്കിലും ഏതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ വലത് കൈ എന്ന് പറയുന്നത് പാസ്ബുക്ക് ആയിരുന്നു ഇടത് കൈ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഏതാണോ ബേസായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിന് ആ കൈയെ മാത്രം നമ്മൾ അനക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ തുടങ്ങുമ്പോഴും നോർമലി രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് നോക്കുക അതായത് ഏതെങ്കിലും അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബേസായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ക്യാഷ് ബുക്ക് ആയിരുന്നു ബേസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടത് കൈ ആയിരുന്നു ബേസ് ആ ഇടത് കൈയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റേ കയ്യിലേക്ക് എത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ കൂട്ടാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറയ്ക്കാനായിരിക്കും അങ്ങനെ അത് ആഡ് ചെയ്യണമോ ലെസ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബാങ്ക് റീകൻസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് 